சென்னையை சேர்ந்த ஹிந்துஸ்தான் கல்லூரி மாணவர்களுடைய கண்டுபிடிப்பு தான் அதில் முதலாவது கண்டுபிடிப்பு ஏரோநாட்டிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த மாணவருடைய கண்டுபிடிப்பு இது ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான கண்டுபிடிப்பு இப்போ எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக் அப்படின்னு எடுத்ததுமே ரோட்டில் தானே ஓட்டுவோம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எங்கேயாவது டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டோம்னா சே அப்படி நம்ம பறந்து போனால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற ஃபீல் இருக்கும் அதை வந்து பூர்த்தி பண்ணுற விதமாக இவங்க வந்து ஃப்ளைங் பைக் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த ஃப்ளைங் பைக் வந்து எவ்வளவு தூரத்தில் போகும் என்ன ஹைட்டில் போகும் அதையும் தாண்டி ஏஷியாவிலே நம்பர் ஒன் ஃப்ளைங் பைக் வந்து இவங்க தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு முதல்ல ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் வந்து தெரிவிச்சாகணும் இன்னும் இதை பற்றி விவரமாக சொல்கிறதுக்காக கண்டுபிடித்த மாணவர்கள் காத்துட்ருக்காங்க வாங்க பார்க்கலாம் வணக்கம் நான் ப்ரொஃபஸர் கருணாகரன் ஸ்கூல் ஆஃப் ஏரோனாட்டிக்கல் சயின்சஸ் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர்சிட்டிலேருந்து பேசுகிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஏஷியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைங் பைக் இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் பைக் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை ஐசி இன்ஜினில் ஓடுற பைக் பார்த்துருப்பீங்க பெட்ரோலில் போடுற பைக் பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் இந்தியா ஏஷியாவோட முதல் பறக்கும் பைக்கோட ப்ரோட்டோ டைப் இந்த யோசனை எப்படி வந்ததுன்னா நெசசிட்டி இஸ் த மதர் ஆஃப் இன்வென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களோட தேவை தான் உங்களை கண்டுபிடிக்க தூண்டுது அப்படிம்பாங்க ஸோ நம்ம சென்னை எடுத்துக்கோங்க இல்லை மற்ற புறநகர் பகுதிகளில் எடுத்துக்கோங்க இல்லை மற்ற எவ்வளோ மெட்ரோ சிட்டிஸ் எடுத்துக்கோங்க நாளுக்கு நாள் வந்து நமக்கு வந்து சாலை போக்குவரத்து நெருக்கடிகள் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது நம்ம என்ன தான் வந்து ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக் பைக்காகவோ இல்லை எலக்ட்ரிக் காராக மாற்றினாலும் இந்த தேவை உங்களுக்கு குறைய போகிறதே கிடையாது ஸோ நமக்கு ஒரு ரினியூவபிள் எனர்ஜி வேணும் அதே நேரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைஞ்ச இடத்துல நீங்கள் தவிர்க்கணும் அதுக்கான உத்வேகம் தான் இது அதையும் தாண்டி நம்ம நாட்டை வந்து இந்த இடத்துல ஒரு முன்னெட்டி முன்னிறுத்தணும் ஏன்னா ஹச்சையில் தாண்டி ஒரு தனியாரோ இல்லை ஒரு முக்கியமான ஒரு ஏரோப்ளைன் மேனுஃபேக்சரிங் நிறுவனமாகவோ இல்லைங்கிற ஒரு காரணமும் இதுக்கு ஒரு பெரிய ஊக்கம் ஊக்கமளிச்சு இதை வந்து முப்பத்தி ஏழு பசங்கள் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக செஞ்சு அந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி மூலியமாக டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு ப்ரோட்டோ டைப்பாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதுக்கு ஒரு மூணு வருஷம் எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த பசங்கள் பண்ணுறதுக்கு இது இந்த வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் அஃபீஷியலாக இந்தியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்டாக ஃபஸ்ட் ஃப்ளைங் பைக்குன்னு அறிவிக்கப்பட்டது அதே மாதிரி ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இதை வந்து ஆசியாவோட முதல் பறக்கும் பைக்கானும் அறிவிச்சிருக்காங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் முதல் முதல்ல வந்து செக்கோஸ் லேவாக்கால் ஒரு ஃப்ளைங் பைக் ப்ரோட்டோ டைப் வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இ ஹேங் ஒன் எயிட் ஃபோர்னு பதினெட்டு சைனீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு ட்ர பேசஞ்சர் ட்ரோன் செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்கார்பின்னு ரஷ்யனோட ஒரு பைக் வந்தது நீங்கள் கூட ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க துபாய் போலீஸ் அதை இன்டெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அப்படி பார்க்குறப்ப இந்தியா இந்தியாவில் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஜட்டாயு அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் மூலியமாக ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளைங் பைக்காக இது வந்தது இதை வந்து ஏஷியா புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட் பிப்ரவரி மாதம் அறிவித்தாங்க இந்த ஃப்ளைங் பைக் வந்து மூணு வருட கடின கடின உடை உழைப்புக்கு அப்புறமேலு வந்தது இதோடய சிறப்பம்சங்கள் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக் அதனோடு இல்லாமல் உங்களால் பறந்து போக முடியும் இப்போ ப்ரோடோ டைப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நானூறுலேருந்து ஐநூறு மீட்டரோட ஹைட்டை வந்து கடக்கக்கூடிய அந்த உண்மையான பைக்கோட இணையாகவே நாங்கள் இந்த ப்ரோடோ டைப்பை பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணது மீன்ஸ் சொன்ன மாதிரி இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பத்தைந்து அடி உயரம் வரைக்கும் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ப்ரோடோ டைப் வந்து ஒரு எண்பது கிலோ ஆளை வந்து எளிதில் தூக்கிட்டு பறக்கக்கூடிய தன்மை உடையது அதிகபட்சம் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் தூரம் போகிற மாதிரியும் இருக்கும் ரஷ்யாவோட ஸ்கார்பினை வந்து சைனா லைக் துபாய் போலீஸ் இன்டிகிரேட் பண்ண மாதிரி நாங்களும் இதை முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது இது இப்போ மேண்டு பைக் நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு எப்படியும் ஒரு ஐம்பது அறுபது லட்சம் ரூபா வரைக்கும் எங்களுக்கு தேவைகள் இருக்கும் அறுபது லட்ச ரூபாய்க்கான நிதியுதவி வந்துன்னா எங்களால் பண்ண முடியும் அதுக்கான முயற்சிகளையும் எங்கள் ஸ்டார்ட் அப் டீம் வந்து எடுத்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்துருச்சுன்னா கடை கண்டிப்பாக இது வந்து இந்தியாவை உண்மையான ஒரு மேண்ட் ஃப்ளைங் பைக் முழுமையாக எங்களால் முடி முடிக்க முடியும் ஏற்கனவே இது வந்து நம்ம நாட்டுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெருமை சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இது வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் ஏர்க்ராஃப்டே ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் இல்லாத கோட்டத்தில் கமர்ஷியல் ஏவியேஷன் வந்து இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் ஆகி நூறு வருஷம் ஆகுது ஆனால் இன்னுமே நம்மளால் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஏர்க்ராஃப்ட் பண்ண முடியல அதெல்லாம் மற்ற நாடுகள்லாம் பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டாங்க அப்போ நாங்கள் இதை முழுமையாக செஞ்சு அடை செஞ்சு முடிக்கும் தருவாயில் அது
இது வந்து ரெண்டு அவார்ட்ஸும் வாங்கியிருக்கு ஃப்யூச்சர் மொபிலிட்டி ஷோவில் அவார்டு வாங்கியிருக்கு ப்ளஸ் ஐ ட்ரிபிள் ஏ கான்ஃபரன்ஸில் அவார்டு அவார்டு வாங்கியிருக்கு பெஸ்ட் இன்னோவேஷன் ப்ரைஸ் அப்படின்னு அவார்டு வாங்கியிருக்கு இது நாங்கள் பண்ணும்போது முதல்ல வந்து நாங்கள் பண்ண ஸ்டெபிலிட்டி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் டிசைன் சேஞ்சஸ் பண்ணி கடைசியில் வந்துருச்சு எங்கள் காலேஜ் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எங்களுக்கு ஃபண்டில் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்யூச்சர் மொபிலிட்டி ஷோவில் வந்து இருக்கிற எல்லா எம்என்சிஸ் கம்பெனிஸ் வந்தும் இ இ வெஹிக்கிள் கான்செப்ட் டிஸ்பிளே பண்ணாங்க அதில் எங்களுக்கு மட்டும்தான் இ வெஹிக்கிள் ஃப்ளைங் பைக் டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இனிஷியலாக அந்த மாடல் பண்ண விதம் பார்த்திங்கன்னா முதல்ல பண்ணும்போது ஒரு டிசைன் இருந்துச்சு பட் அதை மெயின்டைன் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது சிஜி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதனால் ஸ்டேபிளாக இல்லை ஃப்ளைட் போது ஸ்டேபிளாக இல்லை அதனால் டிசைனை மாற்றணும் ஸோ அந்த ஸ்டெபிலிட்டின்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு ஸோ நாங்கள் காலேஜில் டெஸ்ட் பண்ணோம் அது வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபீட் வரைக்கும் பறந்துச்சு மேக்ஸிமம் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் கூட வரைக்கும் பார்க்கும் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டுவெண்ட்டி டூ இன்ச் கார்பன் ஃபைபர் ப்ரொபலர் இது வந்து ஹெச் டைப் அலுமினியம் ஃப்ரேம் அலுமினியம் ஃபோம் பேஸ்ட் ஃப்ரேம் அண்டு இங்கே வந்து பேட்ரி வந்து எயிட் தௌசண்ட் எம்ஏஹெச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே நாலு மோட்டர் நாலு ப்ரொபலர் இருக்குது இதை பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபார்ட்டி கேவி மோட்டர் அண்டு ரியல் பைக்கில் பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் டிராஃபிக் போது லைக் இதோட அப்ளிகேஷனே அங்கே தான் இதோடைய கண்ட்ரோல் மொத்தமாக இங்கேயே இருக்கும் இங்கேருந்து லைக் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஒன்ஸ் இப்போ ரியல் பைக் இப்போ டிராஃபிக்னால் நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது அதோடைய ப்ராப்ளமாக ப்ராப்ளம் சால்வராக இது இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிச்சுன்னா லைக் இங்கேருந்து கண்ட்ரோல் கொடுப்போம் ஸோ பேட்ரி மூலமாக லைக் இஎஸ்சியோட அந்த கரண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த நாலு மோட்டரையும் லைக் ரன் பண்ண வைக்கும் அண்டு அங்கேருந்து பறந்து போகலாம் இந்துஸ்தான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஏரோனாலிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ஏரோஸ்பேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பிக்கஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்குது இந்த இந்தியாவை பொறுத்த வரையிலும் இந்தியாவில் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸு இருளாத இடமே கிடையாது அவங்க வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க அண்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது வருஷா வருஷம் இதே இன்டர்நேஷ்னல் க்ரியேட்டிவ் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் நியூ பைக் ஃப்ளைங் பைக் பண்ணுறாங்க மைக்ரோ சேட்டலைட் த லைட்டஸ்ட் சேட்டலைட்ஸு சிம்லர்லி இதை ராக்கெட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிட்டு எவ்வரி வேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிவிட்டு அந்த நாலேஜை எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்துட்டு ஐஎஸ்ஆர்ஓ டிஆர்டிஓ நாசா எல்லா ப்ரோக்ராம்லேயும் அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க நீங்கள் உலகத்தில் எந்த ஏர்போர்ட் போனாலும் ஒரு இந்துஸ்தான் ஸ்டூடெண்டுடைய ப்ராஜெக்டோ இல்லை அவங்களோ அவைலபிளாக இருக்காங்க இந்த இன்ஸ்டியூட்டினுடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன நல்ல பசங்களோட மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்கள ப்ராஜெக்ட் செகண்ட் இயர்லேருந்து அவங்கள ப்ராஜெக்ட் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட் இயரில் டிசைன் சொல்லி கொடுப்பேங்க செகண்ட் இயர்லேருந்து அவங்கள ப்ராஜெக்ட் மினி ப்ராஜெக்டில் ஆரம்பித்து ஃபைனல் இயரில் வரும்போது மேஜர் ப்ராஜெக்ட் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க வந்து ப்ராஜெக்ட் மட்டும் பண்ணுறதில்ல அவங்கள வந்து ஆந்தர்பிரனர்ஷிப்பும் இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கிறேங்க காலேஜில் படிக்கும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆந்